ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு எம்சிக்யூ கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதனால் இந்த டாப்பிக்கை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கவனிங்க நீங்கள் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த டாப்பிக்கான வீடியோவை நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரி ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அப்படின்னா என்ன இதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் செக்ஷன் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட வந்து ஒரு சார்ஜ் இருக்கு ரைட் ஸோ சார்ஜ் ஸோ லெட்டஸ் கன்சிடர் இட் இஸ் ப்ளஸ் சார்ஜ் ரைட் அப்போ ஒரு ஒரு சார்ஜ் இருக்கு ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருந்து எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டிப்பாக வெளியே தான் வரும் இதே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும்போது அந்த சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எல்லாமே உள்ள வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் ரேடியலி அவுட் வேர்டு இதே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லும் போது ரேடியலி இன் வேர்டு அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அண்ட் நம்ம புக்கில் ரொம்ப அழகான ஒரு 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 டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க பட் அது அந்த டயக்ராம் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரோ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அண்ட் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை விட சின்னதாக இருக்கும் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் தி டயக்ராம் ஸோ நமக்கு இது தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும் ரைட் கொஞ்சம் பெருசாகும் அதுக்கப்புறம் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதாவது இந்த சார்ஜில் இருந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெளியே போகும்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய மேக்னிடியூடு மேக்னிடியூடு அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப கிளியராக பார்த்துருப்போம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த சாரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது எனக்கு இந்த சார்ஜில் இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெளியே வரும் பொழுது எனக்கு மேக்னிடியூட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்போ வாட் இட் ஷோஸ் அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றத என்ன பார்த்துருந்தோம் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுதான் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா கே டைம்ஸ் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர் கேப் விச் இஸ் அ யூனிட் வெக்டர் ஸோ லெட் இட் பி ஸோ இந்த கேவோட வேல்யூ கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆன் நாட் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது வென் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டிக்ரீசஸ் அப்போ இதுதான் இதுதான் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இந்த சார்ஜில் இருந்து எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் கீப் ஆன் ரெடியூசிங் இல்லையா கீப் ஆன் டிக்ரீசிங் அது வந்து நமக்கு முதல்ல புரியணும் இது புரிஞ்சதுனா அடுத்த டாபிக் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ இது தான் அப்போ சார்ஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னுடைய மேக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய மேக்னிடியூடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போது அந்த கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விலகி வர 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா வென் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிக்ரீசஸ் சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரென்த்னு ஒரு விஷயத்த பேசுவோம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் எதை வச்சு நம்ம டிட்டர்மைண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு எந்த இடத்துல அதனுடைய எலக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் அதிகமாக இருக்குதோ அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பேசும்போது எனக்கு எனக்கு சார்ஜ் ரைட் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படி எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே கொஞ்சம் அப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுது எஸ் யூ கேன் ஈஸிலி அப்சர்வ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன இந்த சார்ஜ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இந்த சார்ஜில் இருந்து எலக்ட்ரிக்
பாயிண்ட கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எப்படி இருக்கு இந்த இடத்துல சார்ஜ் வந்து அதிகமா இருக்கு விச் மீன் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட வந்து அதிகமா இருக்கு விச் மீன் நிறைய கிட்ட கிட்ட இருக்கு ஆனா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ரைட் இந்த சார்ஜ்ல இருந்து இதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக்கும் போது எப்படி இருக்கு பாருங்க ரைட் இப்ப நான் அதே ஏரியாவை நான் இங்கே சூஸ் பண்ணேன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் டிக்ரீசஸ் அப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த சார்ஜில் இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெளியே வருது அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெளியே வரும்போது சார்ஜுக்கு நியர்பையாக இருக்கிற இடத்துல எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் இந்த சார்ஜிலேருந்து கொஞ்சம் விலகி வரும்போது எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இதை நமக்கு முதல்ல தெரியணும் ரைட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சார்ஜ்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ லெட்டஸ்ட் டேக் தட் அஸ் ஓ அப்படின்னு எடுத்திருப்பாங்க ரைட் ஸோ இதில் இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு போகுது அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் ஐ ஆம் ட்ராயிங் தி சேம் டயக்ராம் ஒரே டயக்ராம் தான் வரையிறோம் அப்போ பாருங்க நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வேற எதுவுமே கிடையாது ரைட் அப்போது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த சார்ஜில் இருந்து சார்ஜில் இருந்து எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக 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 என்ன ஆகுது எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிக்ரீசஸ் இல்லையா விச் மீன் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய மேக்னிடியூடு டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ அப்படி இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரென்த்ன்றது என்ன இந்த சார்ஜுக்கு பக்கத்தில் வரும்போது எனக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் வரும்போது எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் குறையுது ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகிடுது இல்லையா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து கம்மியாகுது அப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்தும் கம்மியாகுது ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் எனக்கு இங்கே தான் அந்த சார்ஜ் இருக்குது லெட்டஸ்ட் ஸ்டே திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஓ சரியா ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியும் இந்த சார்ஜில் இருந்து இதனுடைய மேக்னட்டியூட் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படி கம்மியாகிட்டே போகும் அதுதான் இந்த லைன் இங்கே அதிகமாக இருக்குது கொஞ்சம் கம்மியாகுது இன்னும் கம்மியாகுது அடுத்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கம்மியாகிடும் அடுத்த லைன் இன்னும் கம்மியாகிடும் அடுத்து இவ்வளோதான் ஸோ எனக்கு என்ன ஆகுது எனக்கு மேக்னட்டியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இஸ் கீப் ஆன் டிக்ரீஸிங் வென் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் இதுதான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அது நீங்கள் பொறுமைப்படுத்திங்கன்னா புரிஞ்சிடும் புரிஞ்சிடும் ரைட் இப்போ என்னென்னா வென் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் ரிமம்பர் த வேர்ல்டு வென் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிக்ரீசஸ் அட் த சேம் டைம் வென் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் ஏரியா ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் பாருங்க எனக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளோ ஏரியாவில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு லைன் ஏழு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதே ஏழு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏரியா இங்கே பாருங்க வெரி பிக் அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எனக்கு இதனுடைய கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இன்க்ரீசஸ் வென் த டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்ப எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரைட் ஸோ அதனுடைய கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இன்க்ரீசஸ் இங்க பாரு இங்க இருக்கும்போது இந்த ஸ்மால் ஏரியால ஏழு லைன் அதே ஏழு லைன் தான் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய ஏரியா என்லார்ஜ் ரொம்ப பெருசா இருக்கு இல்லையா அப்ப என்ன சொல்லலாம் எனக்கு இங்க சார்ஜில் இருந்து டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய மேக்னிடியூடு கம்மிப்பா ஆனால் எனக்கு அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இதனுடைய க்ளோஸ்டு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இன்க்ரீசஸ் இது நமக்கு புரிஞ்சதுனா கான்செப்ட் அவ்வளோதான் ரைட் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அகெயின் தேவ் டாக்ட் அபவுட் தி ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் பேசும்போது தே ஹவ் மார்க் அ ஸ்மால் ஏரியா தே ஹவ் செலக்டட் ஸ்மால் ஏரியா என்ன அப்படின்னா லெட் மீ டேக் திஸ் டஸ்டர் இப்போ இந்த டஸ்டர்ல இருந்து ஐ எம் கோயிங் டு மார்க் சம் சர்டைன் ஸோ இது இது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே ஸோ ஐம் கோயிங் டு மார்க் பாருங்கள் ஒரு ஒரே சின்ன இது தான் இதில் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ ஐ ஹவ் செலக்டட் சம் ஏரியா அப்போ இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் ஆல் த லைன் கிராசிங் திஸ் செலக்டட் ஏரியா இப்போது அதே தான் டஸ்டர் சைஸையே நான் மாற்றலை அதே தான் வச்சுருக்குறேன் ஐ எம் கீப்பிங் ஹியர் இப்போ பாருங்கள் அதே சைஸ் தான் இந்த இடத்துல ஏழு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் கிராஸ் ஆச்சு ஆனால் இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு கூட வரல ஒன்லி டூ அப்போ என்ன சொல்லலாம் எனக்கு வந்து இந்த சார்ஜ் பக்கத்தில் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்
ரைட் இந்த ஏரியாவை அது எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஏரியா எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன கான்செப்டை கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இப்போது இந்த ஏழு லைனு இந்த சார்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும்போது சின்ன ஏரியா அதே ஏழு லைனு சார்ஜிலிருந்து தூரமாக போகும்போது அதிகமாகிடுது இல்லை அதுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் நம்ம லெவன்த்தில் படித்த அதே தான் பிளேன் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள்னு ஒரு கான்செப்டை படிச்சிருப்போம் ஸோ பிளேன் ஆங்கிள் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டூ டி டூ டைமென்ஷனலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது த்ரீ டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாலிட் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிளுடைய யூனிட் என்னன்னு பேசும்போது ஸ்டெரேடியன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா அதை தான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ டூ டி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்க் லென்த் ரைட் ஸோ ஆர்க் லென்த் இது லெவன்த்தில் செகண்ட் சாப்டரில் இது ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் ஆர்க் லென்த் பை ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் ஃபார் டூ டி டூ டைமென்ஷனல் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரைட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது வந்து டூ டி சரியா இதை வந்து நம்ம பிளேன் ஆங்கிள் இல்லைன்னா சாலி சாரி ரேடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய யூனிட் ரேடியன் அப்போ நம்ம சாலிட் ஆங்கிள் பேசும்போது சாலிட் ஆங்கிள் ஃபார் த்ரீ டைமென்ஷனல் இந்த சார்ஜின்னு பேசும்போது இட் இஸ் அ த்ரீ டைமென்ஷனல் இல்லையா ஸோ இப்படி சார்ஜ் இருக்குன்னா எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வெளியே போகுது ஸோ வி கே நாட் கன்சிடர் திஸ் ஒன் நம்ம த்ரீ டி தான் எடுக்கணும் அப்போ த்ரீ டின்னு எடுக்கும்போது இதை நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சாலிட் ஆங்கிள் சரி அப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா ஏரியாவை பற்றி நம்ம பேசியிருப்போம் ரைட் ஸோ ஹவு ஆங்கிள் சரியா ஸ்மால் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதனுடைய ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் அதனுடைய ஏரியா விச் மீன் தட் இஸ் நத்திங் பட் த ரேடியஸ் அப்போ எனக்கு ரேடியஸ் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இட் இன்க்ரீசஸ் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ரிமம்பர் ரைட் இன்க்ரீசஸ் ரைட் அப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பேசும்போது ஏரியா திஸ் இஸ் த ஏரியா ரைட் ஸ்மால் லென்த் ரைட் ஏரியா இந்த இடத்துல எப்படின்னு சொல்லும்போது ஆர் ஸ்கொயர் தென் இந்த டெல்டா ஆங்கிள் ரைட் ஸோ என்ன அப்படின்னா இதை தான் நம்ம வந்து ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஏரியா அப்படின்னு பேசும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நான் சூஸ் பண்ண அந்த ஸ்மால் ஆங்கிள் ரைட் இதுதான் ரைட் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது இந்த ரேடியஸ் இஸ் கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங் ரைட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வி ஹேவ் செலக்டட் டூ ஏரியா ஸோ இந்த இந்த பிளேனு ப்ளஸ் இந்த பிளேனு நம்ம சூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம் அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பிளேனுடைய டிஸ்டன்ஸ் நான் ஆறு ஒன்னுன்னு சொல்றேன் அதே மாதிரி இந்த சார்ஜில் இருந்து இந்த பிளேனுடைய டிஸ்டன்ஸை நான் ஆர் டூன்னு சொல்கிறேன் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ அப்போ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் பிளேன் பி ஒன் அண்ட் இதை வந்து நான் பி டூன்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோ தான் இது இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ரைட் ஸோ அப்படின்னு பேசும்போது இந்த ஏரியாவில் நம்பர் ஆஃப் லைன் கிராஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன ஏரியாவில் ஏழு லைன் தான் இந்த பெரிய ஏரியாலையும் ஏழு லைன் தான் செவன் லைன் ஸோ இட் இஸ் அ காமன் அதே அட் அட் த சேம் டைம் த ஆங்கிள் இஸ் ஆல்சோ சேம் ஆங்கிளும் சேம் அப்போ இந்த டேர்மும் சேமாக போயிடும் சரியா ஸோ இட் இஸ் காமன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் லைன் இஸ் ஆல்சோ சேம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் லைன் சொல்லும்போது என்னன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் லைன் கிராசிங் பர் திஸ் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அப்படின்னு பேசும்போது வி வில் ரைட் லைக் திஸ் n by in the term area இது தான் இல்லையா ஆர் ஸ்கொயர் டெல்டா அந்த ஸ்மால் ஒன் திஸ் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் லைன் கிராசிங் பர் அந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அப்படின்னு பேசும்போது என் அப்படின்றது காமன் என் எப் எத்தனை இதை எடுத்தாலும் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் த நம்பர் ஆஃப் லைன் இஸ் சேம் சேம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் லைன் சேம் அட் த சேம் டைம் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தெம் இஸ் ஆல்சோ சேம் அப்ப என்ன சொல்லலாம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் சிம்பிளா சொல்ல வர்றாங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா எனக்கு இங்க சார்ஜ் இருக்குப்பா சார்ஜ்ல இருந்து என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என்னுடைய மேக்னட்டியூட டிக்ரீஸ் ஆகுது அதை தான் சொல்ல வர்றாங்க வேற எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவும் ரிமெயின்ஸ் சேம் அதாவது ஏரியா அப்படின்னு சொல்லும் போது கிட்ட செலக்ட் பண்ணாலும் சரி தூர செலக்ட் பண்ணாலும் சரி த நம்பர் ஆஃப் லைன் அந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் இஸ் சேம் சரியா சோ இதுதான் முடிஞ்சதா ரைட் 
அப்புறம் என்ன அப்படின்னா இந்த கான்செப்டை ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் லைக் பேசிக்ஸான ஒரு விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இதை வந்து ஃபேரடே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு சார்ஜிலேருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெளியே வருது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இதை விச் மீன் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா அதுலேருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் வெளியே வருது நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லும்போது அதுலேருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் வந்து உள்ளே போகுது ரைட் ஸோ ரேடியலி அவுட்வேர்ட் ஃபார் பாசிட்டிவ் ரேடியலி இன்வேர்ட் ஃபார் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருப்போம் அண்ட் சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இன்னொரு நெகட்டிவ் சார்ஜும் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ விச் மீன்ஸ் எனக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் எனக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு உள்ளே போகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் ஸோ அதுதான் இங்கேயும் நடக்க போகுது இப்படி சரியா ஸோ இதெல்லாம் இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரைட் சப்போ அண்ட் அட் த சேம் டைம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ஒன் மார்க் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஒய் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் டு நாட் இன்டர்செக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் வந்து அது இன்டர்செக்ட் ஆகிறது கிடையாது ஏன் இன்டர்செக்ட் ஆகலை அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா லெட்டஸ் கன்சிடர் இது வந்து எனக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் Let us consider this is also positive charge. Let or even negative charge. Either one. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைனும் இங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைனும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஏன் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஒரு பேசிக்லேயே நம்ம பார்த்துருந்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் சோர்ஸ் சார்ஜ் டெஸ்ட் சார்ஜ்னு ஒரு கான்செப்டை பார்த்துருந்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் அப்போ அந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் வந்து கியூ அப்படின்னு எடுக்கும்போது டெஸ்ட் சார்ஜ் ஸ்மால் கியூ இப்போ இந்த சார்ஜ் இருந்து வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த சார்ஜில் வந்து ஏற்படும் நம்ம பேசியிருந்தோம் இதே வந்து மல்டிபிள் சார்ஜ்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு சார்ஜும் வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் பட் அப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இதை அப்படியே விட்டுருங்க ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ நான் இந்த ஒரு ஒரு ரெண்டு லைனும் வந்து இப்படி இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு சார்ஜ் பிளேஸ் பண்றேன் இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜ் பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த சார்ஜ் என்ன ஆகும் இந்த டைரக்ஷன்ல போலாமா இல்ல இந்த டைரக்ஷன்ல போலாமான்னு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அப்போ ஒரு சார்ஜ் மேல ஒரு போர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆக முடியும் ரைட் அப்போ இந்த போர்ஸ் இல்ல அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் வந்து இந்த சார்ஜ் எல்லாம் இப்படி ரிப்பல் ஆகிட்டு போயிடும் சப்போஸ் இது இல்லை அப்படின்னா இந்த சார்ஜால் இப்படி ரிப்பல் ஆகிட்டு போயிடும் இஃப் சப்போஸ் போத் ஆர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரைட் அப்போ இந்த மாதிரி அப்போ ரெண்டு பக்கமும் இப்படி இருக்கிறதுக்கு இதனுடைய ரிசல்டன்ட் இப்படி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் திஸ் இஸ் நாட் பேரலோகிராம் இல்லையா ஸோ நம்ம பேரலோகிராம் சொல்லிட முடியாது இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வந்து இங்கே இருக்கு அப்படின்னு வீ கேன் நாட் டிஃபைன் ரைட் ஒரு சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் அந்த மாதிரி தான் அதாவது ஒரு ஒரு ஏதாவது கத்தியில் ஒரு ஒரு கத்தி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு பழமொழிலாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி அப்போ ஒரு சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆக முடியும் அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது இந்த சார்ஜ் அந்த சார்ஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி வில் சேஞ்ச் தேர் டைரக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் ஆர் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஸோ இன்டராக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் ரைட் இந்த சார்ஜ் இப்படியும் போக முடியாது இப்படியும் போக முடியும் இப்படி வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் கனவுல கூட நினைக்காதீங்க ஸோ இன்டர்செக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பாசிபிளா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் நாட் பாசிபிள் தான் அதுவும் சேம் கான்செப்ட் தான் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது ஸோ இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்